想救一个人，这个人关在行动处的大牢里。你不能冒险。不是你们无能，他上过日本陆军学校。你有十秒钟的时间休息，除非你能想起谁是麻雀。处座，这是您要的几位科长的档案。新来那姓唐的，你给我盯紧了他。我们这次的任务十分危险，既然以夫妻的关系是人，就不能在外人面前露了马脚。陈队长，他是我在黄埔十六七时候的老师。后天准备行动。看到门口的汽车了吗？看到了。有必要这样吗？有。一招不胜满盘皆输，我们输不起。把窗帘拉上。花老板在吗？哦，这会儿他出去了。不过他交代我，这个月的份子钱准备好了。好，申哥，这是这个月的份子钱，你点一下。明天晚上八点，去香港的船票。有没有办法再弄一张？申哥，这本来是一个富商的船票，现在他改坐飞机去香港了，这才转让过来，这样查不到我们身上。你再弄一张。好，算了。明天早上六点，务必要赶到国定门仓库门口。我已经提前安排好了车。行，我明白了。不许赌钱！你怎么比嫂子还啰嗦？明天的火车票买了吗？买了。明天一早你也准时到队里来，送他们去火车站。行，那我出去了。去吧。下雨了，我办公室有伞，等我一下。好。唐队长还没下班、啊，上楼取个伞，这就走。
，明天的营救，他和他又是否会刀枪相向？陈深不愿意去想，也不敢去想。此时他心中最想的，是去审讯室见宰相一面，告诉他自己的营救计划，但他不能。他知道有一双眼睛一直在盯着自己。错过。也就是说，陈深在黄埔十六期授课的时候，徐碧城是他的学生。对，按时间推算来说的话，确实如此。师生互不相认，又背着所有人偷偷的幽会，那会不会他们以前就好过？这位是唐山海的夫人，也是我的表外孙女徐碧城。唐太太你好，陈陈队长在这干嘛呢？陈队长，迎接你呢。迎接我。陈深，你这么早来干嘛？给你送早餐啊。生煎，一闻就是生煎，是不是？还有皮蛋瘦肉粥呢。哎，我让你买的豆浆油条呢。楼上呢？我吃那个，你吃这个吧。不合适吧？哎，你怎么那么拎不清啊？我帮你拿一下，没想吃。早餐你就算了，今天我过生日。晚上我请兄弟们吃晚饭。李小姐过生日，那怎么也得花吧饭店吧？行，就那个地方吧。好啊，好啊。哎，赶紧趁热把它吃了吧，然后去请个假。说好的，带我出去玩。大白天的压马路，早上还有事儿，怎么着也得中午啊。你说你来这么早干嘛呀？没事儿，反正我也没什么事儿，等你呗。先上去再说吧。徐小姐，李小姐早，早啊。你们认识
，李小姐是陈队长的女朋友，我们之前见过一次。哦，那这位是？我先生。鄙人唐山海。你好，一看就是郎才女貌，特别有夫妻相，是吧？是吗？李小姐跟陈队长也很登对啊。谢谢。你看看，人家都这么说了。你上去吧这么恩爱，有没有考虑一下这帮单身汉的感受啊？就是，难受死了。李小姐，你家还有姐妹吗？给我也介绍一个。还有我，还有我，还有我呢。这跟你有什么事儿？哎，这个谁呀、啊？你们拿去。滚！有什么异常吗？会出错。唐山海和徐碧城倒没什么异常。不过今天陈深有点奇怪，手里拿个公文包，他平时什么都不拿的。不过那个李小楠那个女演员，一大早就来找陈深，还给他送了早点，说今天是他生日，一会儿让陈深陪他出去玩。火车站就不要去了。等一下，有别的事情让你做。是。进来。好的，我知道了。你也接到电话了？让我负责押送宰相去南京。我也刚接到任务，是去南京参加预备干部培训班。跟你同行。你说，怎么通知的这么急？害我连换洗的衣服都还没有准备，怕消息走漏，信不过我们。可是宰相是中共的人，跟我们军统有什么关系？唐山海心中担忧的是另一种可能：假如中共的人真的获得消息，在中途营救宰相，那么毫无准备的唐山海和徐碧城就会沦为炮灰。毕忠良对李莫群并不真正信服，他不可能不明白，李莫群把自己安插到行动处，就是为了牵制毕忠良。假如自己在押送中被杀，毕忠良不费力气就除掉了李莫群刻意安插的眼线，这招借刀杀人才是最可怕的。但这些不可能告诉徐碧城。他不会想那么多，即使他知道了这一切，也不过是让他徒增恐惧而已。你说的对，是我太多虑了。现在还来得及，抓紧时间回家拿几件换洗衣服吧。好。陈队长吃过早饭了，吃过了。你呢？去哪儿？毕处长刚刚通知我去南京培训，然后我现在回家收拾下东西。什么时候走？差不多十点左右的火车。哦，好。哎，要不要叫辆车送你回家？不用了，时间还来得及，我坐黄包车就行。去买三张后天到南京的车票，让他们两口子一块儿送。山高路远不太平啊，说不定路上又冒出什么人来，防不胜防。这也就是说，
，宰相要被押送往南京的事，在今天早上之前，很可能只有毕忠良和自己知道。整个押送计划，只是毕忠良用来试探自己的圈套。一旦他在途中有任何异动，别说救不了沈秋霞，他也会被立刻击毙。王姐他们一定已经出发，像已经离弦的箭，明知前面就是深渊，他也再无退路。你来的正是时候，哎，麻烦帮我拿一下东西呗。这么多东西啊？哦，啊，来。哎呀，我刚要那个去洗碗，这个人早不来晚不来，偏偏这个时候来，哎呀，烦死了。这个钱秘书非要现在把档案还给我。哎，哎，我现在先去把碗洗了。陈队长，你等我一下吧。嗯、呃，一会儿回来的时候帮我盘下头发。行，那你快点。一会儿老毕找我还有事儿，三分钟二十八年，我记得你离开黄埔十六期的时候是民国二十七年十二月。我回去过朱总，我没迟到吧？陈队长，谭队长，不早不晚来的正好。走，送你们去火车站。陈生，你早点回来，别让我等太久。我一会儿就回来。陈队长把我们送到车站就回来，不会太久。嗯，走吧。
美大，你能不能不那么吓我吗？不是，这大白天的，你干嘛呢？啊啊，没干嘛呀，不是。难道清闲随便转转吗？<笑>你怎么没跟初座一块儿出去啊？那个初座跟那个陈队长在一起，碍我什么事儿啊？哎呀，谁说跟你没关系了呀？处理谁不知道你是初座面前的大红人啊？<笑>我只知道，美娜你是处理的大美人。哼<笑>，这话我爱听。没人拜拜。这是他办公室的钥匙我是特工总部特别行动处的陈深，刚才给你打过电话。啊，请问哪位是毕处长？我是，刚刚李某群主任打电话来，让您到车站之后立刻回复电话给他。电话在什么地方？啊，请过来。你们直接到月台等我。把他押进去。是。李主任，我是毕忠良。好的，明白了。电话临时有变，唐队长留下。李主任有紧急的任务交给你，让你立刻回总部。是。押运的任务交给你了。我。老毕，小南还在队里等着我呢。这么重要的事情交给别人，我也不放心。我连枪都不会开，你怎么会放心我呢？别动，带两个兄弟跟陈队长一起上车。是。你是副将，我放心。行，那我给小南打个电话，赶紧回来。唐队长，既然李主任说是紧急任务，你就赶紧走吧。好，这个你拿好。请唐队长放心，陈深是处理最得力的干将，有他在，一定会保护好唐太太。著作行事一向谨慎，这次的押送任务想必也是十分安全。不谨慎也没办法呀。县政府成立在风雨飘摇当中，每一天我们过的都是刀尖上舔血的日子。今天是我的耳朵被咬了，说不定哪天我脑袋就没了。不谨慎行事，都不一定看得到明天的太阳。楚佐说的太对了。喂，美娜。陈队长，有件事我跟你说。你帮我找一下小南，让他来接电话。这么公事公办
。好，那你等着啊。那我先走了，自己小心。好。就在从行动处出发之前，杭山海给孙秘书打了一个电话，不能直接违抗毕忠良的命令。唐山海只有期待借助李莫群的力量，好让自己和徐碧城置身事外。毕忠良应该是洞察了自己的计划。出乎他意料的是，李莫群最终只召回了自己。也许李莫群认为，毕忠良再胆大，也不至于敢对他的外甥女下手。可是，假如真有共党来营救，毫无临战应变能力的徐碧城要如何应对？唐山海忽然对自己给李莫群打电话的事情感到后悔。如果自己与他同行，他至少可以保护他。但现在，一切只能听天由命陈队长那个心急火燎啊，话都不肯跟我说，就急着听你的声音。谢谢你啊，美娜姐。哎，晚上我生日，请你吃饭啊。还是你懂事儿。<笑>喂，陈深。喂，小娜，我现在有急事，必须马上上火车。你怎么说话不算数呢？你的礼物我已经准备好了，今天晚上我一定会亲手送给你啊。什么生日礼物啊？哎，到时候你就知道了。今天晚上你在十六号码头等我。我能有别的选择吗？对不起。啊，对了，你帮我一个忙。去我的办公室，帮我拿一下我的公文包。公文包就在衣柜的顶部，然后晚上带到码头来。为什么要去那儿？晚上你就知道了。今天晚上七点，在码头有一个红磨坊咖啡，咱们不见不散啊。嗯，好，拜拜。陈队长让你去他办公室拿东西啊？是啊，他说毕处长那里有备用钥匙，毕处长不在，让我去找钱秘书。那我去找钱秘书了啊！谢谢你啊，美娜姐。哎，李小姐。啊，还有事儿吗？呃，要不你等毕处长回来了再去拿钥匙吧。哎呀，不用了，陈深说了，他会给钱秘书打电话的。走了啊。一路上照顾好唐太太，行。我自己能照顾好自己，谢谢楚总。你看人家不给机会。在下炮灰无期。其实我很欣赏你。抛开政治立场，像你这样冷静果断、心思缜密的人，一定是个栋梁之才。
你也不简单。我见到过太多人当着我的面吐我口水，我也见过太多人咬紧牙关，到头来还是向我跪地求饶。但是说欣赏我的，你是第一个。我记得你说过，我的命。你算得到，是。其实你的命，我也算得到。早安。都要死的人了，说的话别放在心上。临时破坏了你的约会，你不会放心上吧？当然放心上了，李小楠回去肯定不会放过我。你以后至少给我三天假。真没出息！我也是跟你学的，你在嫂子面前不也没出息吗？嘿，小刺佬，滚蛋！我滚了。哎，安全第一。老实点啊！耍花样再给你铐上。哎呀，本来晚上要去黄茂饭店吃李小姐的生日饭的，又泡汤了。回去补，真的。<笑>好，你去买车票，在这个车厢补三个床位。三哥，嗯。哎，钱包呢？跟头出来就是好。副座，你现在电话送江分站，请求他们支援。是，让他们尾随陈深一行人。另外，你也组织一批生命工上车监视。是，如果有人要营救宰相，可杀勿乱。是。哎，哎你啊，钱秘书，哎，不要客气，真的是麻烦你了。陈队长交代过的噻。哎，奇怪，怎么就一把？怎么了？啊，没事，叫他了。
，你是故意的，对吧？什么？临时替换唐山海？你想多了。不过李墨群这么一调换，倒也是随了我一个心愿。我看过你的档案，你是民国二十八年二月二十五日结的婚，离开黄埔十六期之后，仅仅三个月，你就嫁给了别人。你没有这么想跟我说的吗？是个单纯的姑娘，我看得出来，你在故意的伤害她。你没有听到我说的话吗？撤到了无锡，我的人就会来救你。不是组织的人，是你的人，对吗？这个不重要。这个当然重要。我要你明白一个道理：完成组织的任务是最重要的。我不需要你救我。现在说什么也没用了。只要你能收手，一切还来得及。钱秘书，听你口音四川人吧？哎呀，李小姐就是聪明，你猜都猜到了。特地麻烦你帮我开门，真不好意思啊。小事嘛。哎呀，钥匙拿到了。啊，拿到了。哎，美娜，我们两个这个身材还是很般配的嘛。啊，你放心，等下次你请我跳舞的时候，我就穿高跟鞋，这样咱们俩就不般配了。不般配我也愿意。我就爱看你踩着高跟鞋，怎么看怎么好看。<笑>反正我们美娜就是美，是吧？李小姐真会说话，严重同意。<笑>来，李小姐，请。谢谢。<笑>不客气。哎呦呦呦呦！哎呦，李小姐，这种粗重会让我来吗？哎呀，李小姐呀，陈队长可是咱们行动处的。一枝花呀，多少姑娘想嫁给他，他都看不上。这次我觉得他对你，我看是来真的了。哎，小心小心！我也这么觉得。就算他是个浪子，也有玩累的那一天吧。嗯。哎呦，这个陈队长放个公文包跟捉迷藏一样，放这么高的地方，一般人还真找不着。哎呀，谢谢你啊，钱秘书。哎呀，不要客气，小事情嘛。好的好的。